എന്തിനിവിടെ വന്നു വന്നതല്ല വരുത്തിയതാണ് എന്തിന് മുതലാളിമാരുടെ കിടക്ക മുറിയിൽ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാൻ വയ്യേ എന്നെ മാത്രമല്ല കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കുടിക്കാനുള്ളതുമുണ്ട് മദ്യവും മാംസവും നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശവപ്പെട്ടിയുടെ പുറത്തു വീണ മണ്ണിന്റെ നനവ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഇതിന് തയ്യാറാകരുതായിരുന്നു മനസമാധാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് എന്റെ കെട്ടിയോൻ വീട്ടിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ നീ എന്നറിയോ ചുക്കിന്റെയും മുളകിന്റെയും ഒക്കെ കുത്തകക്കാരനായ ചാക്കോ മുതലാളി കങ്കാണി പറഞ്ഞു അല്ലാതെ എന്നെ അറിയില്ലേ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ടേക്കണം എന്നെ മുറി വരുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്തിന് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിടണം രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരുത്തിയെ കിട്ടി എന്നോട് നിനക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് ഇല്ല എന്നെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ചാക്കോച്ചിന് ഈ നില വരുമായിരുന്നു മോളി നീ എങ്ങനെ ഈ നിലയിലായി ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നീ ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനിതൊക്കെ അറിയുന്നു എനിക്കറിയണം പറയില്ല നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ലേ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീധനം കൂടാതെ എന്നെ കെട്ടാൻ തയ്യാറായ ആ മനുഷ്യനോട് ൂല്യം സ്നേഹമായിരുന്നു അയാൾ നിന്നെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ കൂടി അറിയെ മത്രായുടെയും അയാൾക്ക് സൽക്കരിക്കേണ്ടവരുടെയും മെത്തയിലേക്ക് നീ പോയി അല്ലേ 
ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതും ഒരു ജീവിതം പിന്നെയും എന്തിന് ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ വിസ്കി മുഴുവനും കഴിക്കൂ എന്നിട്ട് എല്ലാം മറന്ന് ഈ ഒരു രാത്രി നമുക്ക് പഴയ കാലത്തെ മോനിയും ചാക്കോച്ചനും ആവാം കഴിക്കൂ കഴിക്കൂ ഞാനും കുടിക്കാം ഞാൻ കുടിക്കും അല്ലാതെ എനിക്ക് ചാക്കോച്ചനും ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ വൈകിയ മോടി നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് നിന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടിയത് രണ്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു അവളിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളുമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്റെ പഴയ ചാക്കൂച്ചനെ എന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ കാണുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ച ഈ ദിവസം എല്ലാം വന്ന് ഈ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഈ കൈത്തണ്ടകളിൽ തല വെച്ച് എനിക്ക് വന്നു എല്ലാം വന്നു ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കൂടി എന്റെ ചാക്കോച്ചിന്റെ അടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങട്ടെ കുറച്ചു നേരം അല്ല ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങും ഞാൻ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയില്ല ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റിയും നിന്നെപ്പറ്റിയും ആലോചിക്കുക എനിക്ക് നീ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യ മുകളിൽ നീ എന്റെ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും പറയൂ നീ എന്റെ സ്വന്തമായിരിക്കും പറയൂ കറിയാതെ പറയൂ മോളി പറയൂ മോളി നീ എന്റെ മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നോട് സത്യമല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല നീ എന്നോടൊപ്പം വരുവോ മോളി പറയൂ നീ വരുവോ മോളി പറയൂ മോളി അപ്പോൾ ചാക്കോച്ചന്റെ ഭാര്യയോ അവൾ അവളെന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കും നീ ഞാൻ എല്ലാം മറന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ മോളിയായിരിക്കും മോളി നീ എന്റെ ഇഷ്ടത്തെ അത്ര മോശമായി കണക്കാക്കരുത് എനിക്കൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായും അവസാനമായി സ്നേഹിച്ചത് ദിവ്യാണ് എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അവരെ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളായി കണക്കാക്കാം പറയും മുറി നീ എന്റെ മാത്രമായിരിക്കും പറയും മുറി മുളി ഞാൻ എന്നും എന്റെ ചാക്കോച്ചന്റെ മാത്രമായിരിക്കും മുളി നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകണം ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല വരും പോകാം എവിടേക്ക് എന്നോടൊപ്പം എന്താ എന്നെ വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസമാണ് എന്റെ മോളി
എന്ത് പറയണം ആറ്റ ഇവിടെ പോകാനാണെന്ന് പറയണം ഇഷ്ടമുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ ചിറ്റപ്പിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറയട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ ചാക്കോച്ചനെ തിരിച്ചു 